ప్రాణ రూపమైనది సమస్త దేవతల రూపమైనది పంచభూతాలతో ఉద్భవించేది అయిన ఏ దేవి ప్రాణుల రుద్రుహలో ప్రవేశించి వసిస్తున్నదో ఆ దేవి రూపంలోనిదే నువ్వు అడిగినటువంటి వస్తువు అంటే ఇక్కడ ఒక సమస్తము ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని దేవి అంటున్నాడు ఇక్కడ అర్థమైందా ఈ దైవత్వం నుంచి ఉద్భవించిన వాడే దేవుడు అంటే ఉన్నటువంటి అనంతమైనటువంటి ప్రాణశక్తిలో మనము అంత శక్తిని తీసుకొచ్చి దేవుడు అని అంటున్నాం అంతే అందుకనే మనకు కోటాను కోట్ల అరవై ఏడు లక్షల దేవర దేవుళ్ళే ఉన్నాయని చెప్తారు ఎన్నో ఎంతో మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఎంతో మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు మనిషికి ఒక దేవుడు అర్థమైందా ఇకపోతే ఆడవాళ్ళకి దేవుళ్ళు మగాళ్ళకి దేవుళ్ళు ఆ జంతువులకి దేవుళ్ళు కీటకాలకి దేవుళ్ళు వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎవరికి వారు వారి రూపాల్లో సృష్టించుకునేశారు అంతే ఇది దైవం వచ్చినటువంటి విధానం భగవంతుడు ఎలా వచ్చాడు దేవుడు ఎలా వచ్చాడు భగవంతుడు కాదు భగవంత భగవత్ తత్వం ఉందంతా ఉన్నదంతా భగవత్ తత్వం భగవత్ తత్వం నుంచి వచ్చిన వాడు భగవంతుడు దైవత్వం నుంచి వచ్చిన వాడు దేవుడు పేర్లన్నీ ఒకటే ఏ పేరుతోనా పిలిస్తే ఆ పేరుతో పలుకుతాడు ఎందుకంటే మనం మనం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి సో ఉన్నదంతా ప్రాణశక్తి సమస్తము ఉన్నదంతా ప్రాణశక్తి ఇక్కడ ఇంకొకటి చూస్తాం మనం యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తుంటామంటే ఈ సమస్తానికి మూలాధారం ఏది అయిందో దాన్ని చూడం అది మర్చిపోతాం ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామిని చూస్తాం అంతే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అనేది మనకు తెలియదు మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం చూస్తామండి ఇక్కడ 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 చూడండి ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది ఆ లైట్ బ్లూ కలర్లో ఉంది ఈ లైట్ తెల్లగా ఉంది అవునా ఉన్నాయా లేదా మరి వీటన్నిటికీ ఆధారమైనటువంటి కరెంటు ఒకటేనా కాదా కరెంటు ఒకటే వివిధ రూపాల్లో వివిధ రకాలుగా అది దాని యొక్క శక్తిని ప్రదర్శిస్తూ ఉంది ప్రదర్శిస్తూ ఉంది మనమే చేస్తున్నాము మనమే చేస్తున్నాము ఆ మేడంని ఒక ఆ మేడం లాగా నన్ను నాలాగా దోమని దోమలాగా చీమని చీమలాగా అర్థమైందా ఎప్పుడైతే ఇలా చూస్తున్నామో మనకు వీళ్ళే కనబడుతున్నారు ఎవడైతే ఎవడైతే తను తాను దర్శించి ఉంటాడో ఎవడైతే తను ఆత్మ పదార్థం అని తెలుసుకుంటాడో వాడు మాత్రమే వీళ్ళందరి వెనకాల ఆత్మను చూస్తారు మిగతా వాళ్ళు చూడలేరు తెలియదు కదా వాళ్ళకి తెలియదు కదా సో కాబట్టి మనం దర్శించాల్సింది అవి ఉండేటువంటి రూపాలను కాదు వాటి వెనకాల ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఆ ప్రాణశక్తిని మనం చూడాలి వాడు మాత్రమే ధన్యుడు అదే నువ్వు అడిగిన వస్తువు అంటే అదే నువ్వు అడిగినటువంటి పదార్థము దైవ పదార్థము అనేది చెప్తున్నాడు అన్నమాట నచ్చికే తప్పు ఇంకా చూడు ఎంత చక్కగా చెప్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎక్కువ మంది ఋషులు యోగులు జ్ఞానులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఎలా చెప్తారంటే ఆధ్యాత్మికతని ప్రాపంచికతకి జోడించి చెప్ప చెప్పడం అలవాటు అంటే భగవద్గీతలో కానీ యోగవాసిస్తంలో కానీ అదేందా ఏదైనా సరే తీసుకోండి ఉపనిషత్తుల్లో కూడా అదే ఒక ఉపమానాలతో చెప్తుంటారు ఏదైనా ఎందుకని ప్రాపంచిక వస్తువుల పట్ల మానవుడికి జ్ఞానం ఎక్కువ ఉంటుంది అదేందా ఎంతసేపు ఆత్మ ఆత్మ అంటే మనసుకు రోజు వీడికి కనబడడు ఎందుకని వాడికి ఆత్మ గురించి తెలియదు సో అందుకని ఏం చెప్తారంటే ఉపమానాలతో ప్రాపంచిక వస్తువులను జోడించి ఆత్మను చెప్పడం వల్ల త్వరగా అర్థమవుతుందని ఋషులు యోగులు ఇలా చెప్తూ వచ్చారు అన్నమాట అంతే ఇంకేం లేదు ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్తున్నా చూడు గర్భవతులైనటువంటి స్త్రీలు గర్భాన్ని జాగ్రత్తగా పరిరక్షించేటట్లు ఆరని కట్టెలలో అగ్ని పదిలంగా కాపాడబడుతుంది జాగృతి చెందిన యోగులు ఆత్మాగ్నిని అదేవిధంగా జాగ్రత్తగా అనునిత్యం ఆరాధిస్తుంటారు ఆ ఆత్మాగ్నే నువ్వు అడిగినటువంటి వస్తువు అంటే తల్లి గర్భంలో పిండము ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటుంది ఎంత పదిలంగా ఉంటుంది చూసారా అంత పదిలంగా అదేవిధంగా ఆరణి కట్టిలో ఆరణి కట్టె అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మనం యజ్ఞము చేస్తారో యజ్ఞములు వేసేటువంటి మొట్టమొదటి కట్టె ఆరణి కట్టె ఆ కట్టెలో నుంచి నిప్పు వస్తుందంట అంటే అప్పట్లో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు కదా అగ్గిపల్లి పెట్టేస్తున్నారు అప్పట్లో అది కాదు 
ఆ రెండు కట్టెల్ని రాసి 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 అందులో నుంచి అగ్నిని పుట్టించేవాళ్ళు అంటే ఆ కట్టెలో ఏముంది అగ్ని ఉంది ఆల్రెడీ మనము చూసేటువంటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనము చూసేటువంటి సమస్త వస్తువులలోనూ పంచభూతాలు దాగి ఉన్నాయి మన శరీరం తీసుకోండి మన శరీరంలో పంచభూతాలు ఉన్నాయా ప్రతి మనిషిలోనూ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం బాగా గమనించినట్లయితే చూడండి ఇవి మన శరీరంలో ఎప్పుడైతే సమ్ సమంగా ఉంటాయో సమంగా ఉండాలి ఇవి ఎప్పుడు సృష్టిలో కూడా ఎప్పుడైతే సమత్వం లోపిస్తుందో ఈ శరీరం పడిపోతుంది సృష్టి దెబ్బతింటుంది మనలో టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి ఎన్నో ఫారిన్ హీట్స్ ఎన్నో డిగ్రీస్ ఉన్నాయి కదా సెల్సియస్లో అంతకంటే ఎక్కువ ఏంటంటే ఏమవుతుంది జ్వరం వస్తుంది అంటే అంతకంటే తక్కువ అయితే చలి వస్తుంది మళ్ళా టెంపరేచర్ తగ్గినా ఇబ్బంది టెంపరేచర్ పెరిగినా ఇబ్బంది నీటి శాతం పెరిగినా ఇబ్బంది తగ్గినా ఇబ్బంది అదేవిధంగా గాలి గాలి తగ్గినా ఇబ్బంది శ్వాస తగ్గినా కూడా ఇబ్బంది పెరిగినా ఇబ్బంది ఆకాశం వాయుతత్వం అంటే ఎంటీ స్పేస్ మన శరీరంలో ఎంటీ స్పేస్ కూడా ఉంది అది కూడా సమంగా ఉండాలి సమంగా ఉండాలి అదేవిధంగా శరీరంలో ఉండాల్సినటువంటి మజల్స్ భూతత్వం కండరాలు ఎముకలు ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి మరీ ఎక్కువైతే ఏంద్ర వీళ్ళు లావుకున్నాడు వీడు సరిగా తీయలేడు మరీ సన్నగా ఉంటే అంటే అదే సృష్టి కూడా కాబట్టి ఈ సమస్త పంచభూతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఎక్కడికి అక్కడ సమంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవి అద్భుతంగా పనిచేసుకుంటూ పోతుంటాయి పనిచేసుకుంటూ పోతుంటాయి సో ఈ కట్టెలో ఉన్నటువంటి అగ్ని ఎలా అయితే ఉందో అగ్ని ఎలా అయితే ఉందో అలాగే మనం అందరము కూడా ఆ అగ్నిని చూడాలి కట్టెని కాదు చూడాల్సింది ఏం చూడాలి మన ముందు మనిషి ఉంటే పర పరమాత్మ స్వరూపంగా మనం చూడగలగాలి మన ముందు ఆ మేక ఉంటే మేకలో పరమాత్మ స్వరూపాన్ని చూడగలగాలి మన ముందు ఆ చీము ఉంటే చీములో పరమాత్మ స్వరూపాన్ని చూడగలగాలి అంటే ఈ సమస్తము సృష్టికి ఈ సమస్త ఆచార చరాచర సృష్టికి ఆధారభూతమై అదే అండి వీటన్నిటినీ ఆడిస్తున్నటువంటి ఆ మూల వస్తువుని మనం ఎప్పుడు చూస్తూ ఉండాలి అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడు ద్వేషం లేదు పగలేదు ప్రతీకారం లేదు కుట్ర కుతంత్రాలు లేవు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇప్పుడు నువ్వు వేరే తోడి కోడలు వేరే అత్త వేరే ఇంకో కోడలు వేరే అనుకుంటే గొడవలు పొట్లాట్లు ఇవన్నీ వస్తాయి ఆ తోడి కోడలు ఈ తోడి కోడలు ఒకటే కదా ఇద్దరూ ఒకటే అత్త అయినా ఒక ఇంటి కోడలే అర్థమైందా అందరూ ఒకటే అనుకుంటే ఇంకా గొడవలు ఏమని ద్వేషం లేదు కదా అడ ఎప్పుడైతే మనిషి తాను వేరు ఇంకొకటి వేరు అని చూసుకుంటూ మొదలు పెడుతున్నాడో అప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చి పడిపోతాయి ఎవరి నుంచి సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడో ఎక్కడ అస్తమిస్తున్నాడో ఆ భగవంతుని సమస్త దేవతలు స్థుతిస్తున్నారు ఆయనను మీరి ఎవరు వ్యవహరించలేరు నువ్వు అడిగిన వస్తువు ఆ భగవంతుడే అంటే ఈ సమస్త సృష్టి ఈ మూలాధారము మనం ఏం చేసాము మనకు పురాణాలు చెప్తున్నాయి బైబిల్ చెప్తుంది అన్ని చెప్తున్నాయి ఏమని భగవంతుడు తను మొత్తం సృష్టించాడు అనే విషయం అంటే స్పిరిచువల్గా తీసు సైంటిఫిక్గా కొన్ని ఉన్నాయి అవి వేరే అవి పక్కన పెడదాం అంటే సృష్టి ఉద్భవించడానికి కారణం వేరే రకంగా చెప్పుకుంటూ పోతారు ఎస్ ఈ యొక్క స్పిరిచువల్గా చూసినట్లయితే భగవంతుడు వచ్చి తర్వాత వీటన్నిటినీ సృష్టించాడు అలాంటప్పుడు వీటన్నిటినీ వెనుకున్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు అంటే భగవత్ శక్తి ప్రాణశక్తి అంటాం దాన్ని ఫస్ట్ ప్రాణశక్తి అని సో ఆ శక్తి చేత మాత్రమే ఈ సమస్త సృష్టి నడపబడుతుంది నడపబడుతుంది దానికంటే అతీతమైంది ఇంకొకటి లేదు మొన్న నిన్న క్లాసులు అదే చెప్తున్నాం ఎవరు ఆత్మ ఆత్మ అంటే భగవంతుడు ఎవరు అంటే అణువు కన్నా చిన్నది అత్యంత పెద్దదానికైనా పెద్దది పెద్దదానికంటే పెద్దది అంటే దానికి ఆది అంతము రెండు లేవు రెండు లేవు సో సమస్తము ఆవరించి ఉన్నది ప్రాణశక్తి గుర్తుపెట్టు దాన్ని కాస్మిక్ ఎనర్జీ అండి ప్రాణశక్తి అనండి విశ్వశక్తి అనండి దైవశక్తి అనండి ఏ పేరైన పెట్టుకోండి దానికి మన ఇష్టం అది సో దాని ఆధారము చేత మాత్రమే ఇవన్నీ నడపడుతున్నాయి నడపడుతుంది దాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అంతకంటే ఉన్నతమైంది ఇంకొకటి లేదు నువ్వు అడిగే వస్తువు అదే ఇక్కడ ఏది ఉన్నదో అదే అక్కడ ఉన్నది అక్కడ ఏది ఉన్నదో అదే ఇక్కడ ఉన్నది ఈ లోకంలో 
భిన్నత్వం ఉన్నట్లుగా ఎవరు చూస్తారో అతడు మరణం నుంచి మరణాన్ని పొందుతాడు అంటే అక్కడ ఇక్కడ అంతా నేనే నేనే అంతా అంతా నేనే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది సహస్రాల స్థితి చివరి స్థితి ఈ స్థితిలో ఎవరైతే ఉంటారో అప్పుడు ద్వంద్వత్వం లేదు ఏకత్వం ఉంటుంది అక్కడ ఏకత్వం మాత్రం ఉంటుంది ఎవరైతే ఏకత్వంలోనే జీవిస్తూ ఉంటాడో వాడు మరణ పిడికిల్ని జయిస్తాడు ఎవడైతే ద్వంద్వత్వంలో జీవిస్తుంటాడో వాడు మరణము వీడి మళ్ళా మరణాన్ని పొందుతుంటాడు అంటే పునరపి జననం పునరపి మరణం కాబట్టి ఎస్ అక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అదే ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఘటాకాశ్యము చిదాకాశ్యము నిన్నరా పేరు ఘటాకాశ్యము చిదాకాశ్యము చిదాకాశ్యము అంటే సమస్తము ఉన్న ఆవరించి ఉన్నటువంటి ఆకాశం ఘటాకాశ్యము అంటే ఆ ఘటము అంటే కుండ కుండలో ఉన్నటువంటి ఆకాశం కుండలో గాలి ఉందా ఉంది మన చుట్టుపక్కల అంతా గాలి ఉందా కొండలో స్పేస్ ఉందా స్పేస్ అంటే ఒక ఖాళీ ప్రదేశం ఉంది ఈ సమస్త సృష్టి అంతా కూడా ప్రదేశం ఖాళీ ప్రదేశం అంతా ఏర్పడింది అంటే ఈ కొండలో ఏదైతే ఉందో అక్కడ కూడా అదే ఉంది కదా అక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కూడా అలాగే మన అంతరంగంలో ఏదైతే ఉందో మన బాహ్యంలో కూడా అదే ఉంది నాయన అది చెప్తున్నారు ఇంకేం లేదా నీ లోపల ఏ ఉందో నీ బయట అదే ఉంది నీదు లోన బట్టి నీ బాహ్యం ఉండు నిన్ను బట్టి నీ జీవితం ఉండు నీ వాస్తవమునకు నువ్వే సృష్టికర్తవి మన లోపల ఎలా ఏదైతే ఉంటుందో మన బయట అదే ఉంటుంది మన లోపల ద్వేషము పగ ప్రతీకారము కుట్ర కుతంత్రము ఓరలేదితనము సిగ్గు బిడియము మానము అవమానము కోపము క్రోధము ఈ గుణాలన్నీ ఉన్నాయి అనుకో మనకు బయట అంతా వాళ్ళే కనిపిస్తుంటారు అంతా మన లోపల సర్వత్ర ఎప్పుడు ప్రేమే ఉండింది అనుకో ఎస్ అందరూ ప్రేమమూర్తులుగానే కనిపిస్తుంటారు కాబట్టి నీ లోపల ఏదుందో అదే నీ బయట కూడా మరి నీ బయట ఏదుందో అదే నీ లోపల ఉంది అంతే అక్కడ ఏముందో ఇక్కడ ఏమో అదే ఉంది ఇక్కడ ఏముందో అక్కడ అదే ఉంది రెండుగా లేవు రెండుగా లేవు ఎవరైతే రెండుగా చూస్తున్నారో గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఈ సత్యం ఎవరైతే తెలుసుకోరో ఈ సత్యాన్ని ఎవరైతే పాటించరో ఈ సత్యాన్ని ఎవరైతే అనుభవంలోకి తెచ్చుకోరో వాళ్ళు మాత్రమే మళ్ళా పునరపి మరణం మళ్ళా జనం అనని యమధర్మరాజు తరాకండికి చెప్పారు తరాకండి చెప్పారు ఈ సత్యము మనస్సు చే గ్రహించబడుతుంది ఇక్కడ చక్కగా చెప్పాడు ఈ లోకంలో వైవిధ్యం ఏదీ లేదు ఇక్కడ వైవిధ్యం ఉన్నట్లుగా ఎవడు చూస్తాడో అతడు మృత్యువు నుంచి మృత్యువుకు మళ్ళా ఈ సత్యము తెలుసుకోవాలంటే మళ్ళా మనసు కావాలనైనా చూసారా అందుకనే మన ఏవ మనుష్యానం కారణం బంధమోక్షయో నాయన నిన్ను బంధాలలో ఇరికించాలన్నా అంతేందా నిన్ను మోక్షానికి తీసుకెళ్లాలన్నా రెండింటికి కారణం మనస్సే అంటే ఇక్కడ ఆ మనస్సుతోనే మనం దైవాన్ని దర్శించాలి ఆ మనస్సుతోనే భార్యను ప్రేమించాలి ఆ మనస్సుతోనే బిడ్డల దగ్గర దెబ్బలు తినాలి ఆ మనస్సుతోనే పక్కింటి వాళ్ళు కాడ తిట్టించుకోవాలి అంతే అదేందా ఎప్పుడైతే ఈ మనస్సు క్లీన్గా ఉండింది అనుకో అంటే ఇటువైపు మనం ఉన్నాము ఆ పక్క వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నాడు దైవత్వం ఉంది గుర్తు పెట్టుకోండి దైవత్వం ప్రాణశక్తి స్వస్వరూపము దేవుడు ఏదో పేరు పెట్టుకోండి ఇబ్బంది లేదు మధ్యలో మనస్సు అనేటువంటి పొర ఉందండి ఏముంది మనస్సు అనేటువంటి పొర ఒక తెర గుడ్డ ఈ తెర గుడ్డకి ఏం చేస్తున్నామంటే మనం చేసిన పని ఏంటంటే అది అదేందే ఈ జన్మాంతరాల నుంచి మోసుకొస్తున్నటువంటి రకరకాల కర్మల చేత రకరకాలైనటువంటి వాసనల్ని దానికి దట్టించేసినాం రంగులు ఎర్ర రంగు తెల్ల రంగు బుడుగు రంగు పసుపు రంగు మిగతా కొంతమంది అన్ని రంగులు కలిపెట్టి దానికి వేసేసినారు బాగా గట్టిగా ఆ మనసుకు అలాంటి మనసుతో ఆ పక్క ఉండే భగవంతుడు మనకు కనిపిస్తాడా కనబడు ఎవరైతే అదేందే నిష్టతో నియమంతో అదేందే తెల్లని మనసుతో అనునిత్యము ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఆ భగవంతుని ఆరాధిస్తూ ఎవరైతే ఉంటారో వాడికి మాత్రమే ఆయన సాక్షాత్కారము లభిస్తుంది అంతేగాని భక్తులు ఇచ్చేటువంటి కానుకల కోసం భక్తులు తిప్పేటువంటి మెప్పుల కోసం అదే అందే తన పొట్ట కూటి కోసం అదే అందే ఎవరైతే అనునిత్యము అక్కడ ఉంటారో అవసరమే ఒకప్పుడు అవసరమే కానీ దీనికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా 
దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఒక ఊళ్ళు ఒక పూజారు ఉన్నాడు ఆ గుళ్ళో ఆయన రోజు నిత్యం అమ్మవారికి పూజ చేస్తూ తన ఇంట్లో భార్య చక్కగా నైవేద్యం చేసి పెడితే అది ఎత్తుకొని పోయి ఆ దేవికి పెట్టేసి నైవేద్యం పెట్టేసి వచ్చి వస్తూ దారిలో కొంత పెట్టేసి ఇంటికి తెచ్చి తినేవాళ్ళు తినేవాళ్ళు ఒకరోజు అదే పూజారికి ఆరోగ్యం సరిగా లేక సరిగా లేక తన కుమారుణ్ణి ఆయన అమ్మ ప్రసాదం ఇస్తారా ఎత్తుకెళ్ళి అమ్మవారికి పెట్టేసిరారా నైవేద్యం పెట్టేసిరారా అని కొడుకు దగ్గర పంపిస్తారు పంపించినటువంటి ఆ కొడుకు ఆ నైవేద్యాన్ని ఎత్తుకొని పోయి ఆ అమ్మ ముందు పెట్టి అమ్మ మా నాన్న నైవేద్యం పంపించాడు మీకు పెట్టమని మీరు తినండి వచ్చి అని అడుగు ఎవరు వస్తారు రాదు వీడు పాపం తండ్రి మాట మీద ఖచ్చితంగా పాటించాలి కదా నైవేద్యాన్ని పెట్టేసి రమ్మన్నాడు దీన్ని తిరిగి ఎత్తుకు వెళ్తే మా నాన్న నన్ను కొడతాడు ఈ నైవేద్యం నేను తిరిగి ఎత్తుకు వెళ్తే మా నాన్న నన్ను తిడతాడు కొడతాడు కాబట్టి నువ్వు తినేదాకా నేను ఇక్కడి నుంచి పోను అనని అక్కడే కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు పసిబిడ్డ కదా వాడి మనసు తెల్లగా ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఆ దేవి ప్రత్యక్షమయ్యి నాన్న నువ్వు నా కోసం తెచ్చావా పెట్టు అనేసి గోరుముద్దలు పెట్టుకొని తినేస్తుంది అంతా వీడు ఇంటికి ఖాళీ పాత్ర తీసుకెళ్తాడు ఖాళీ పాత్ర ఏమిరా ఏది ప్రసాదం ఏం మిగలేదా దారిలో అందరూ పెట్టేసావా అని అంటాడు తండ్రి అంటాగానే లేదు నాన్న అమ్మవారికి పెట్టేసాను తినేసింది అమ్మవారికి పెట్టేసాను తినేసింది అంటాడు పిల్లవాడు అమ్మవారు ఏందిరా తినేది ఏందిది ఏ అబద్ధాలు చెప్తున్నావా నువ్వు నువ్వు తినేసావు పని చెప్పు అని అంటాడు లేదు నాన్న అమ్మ అమ్మవారి వచ్చి తినేశారు అని పడతాడు ఒరే నేను ఇన్ని సంవత్సరాలుగా పెడతా ఉంటే తిన్న అమ్మగారు నువ్వు పెడితే తినేసిందే ఏ ఏమి ఏమి నీ కథ అని అంటాడు అదే ఎస్ అంటే అతని స్థితి అది అతను ఆ రాతిలో రాయినే చూస్తున్నాడు కానీ దాని వెనకాల ఉండే శక్తిని చూడలేకపోతున్నాడు చూడలేకపోతున్నాడు ఈ పిల్లవాడు ఆ రాయిని చూడలేదు దాని వెనకాల ఉండే అద్భుతమైన శక్తిని ఈ పిల్లవాడు చూశాడు అదే అని చూచు చూపును బట్టి చూడబడిన దుండు మనం ఎలా చూస్తే ఆ దృశ్యం అలా కనిపిస్తుంది అంతే మారవలసింది ఏంది దృష్టి అందుకనే నేను అంటాను మిత్రులరా దృష్టి లోపమే దురదృష్టము గుర్తుపెట్టుకోండి దృష్టి లోపమే దురదృష్టము ఎవరైతే తన దృష్టిని బాహ్యంగా చూస్తూ ఉంటాడో ఎప్పుడు అర్థమైందా ఓడ దురదృష్టవంతుడు ఎవడైతే తన దృష్టిని అంతరంగం పోయి మొలుస్తాడో వాడు అదృష్టవంతుడు అంతే వెరీ సింపుల్ తన దృష్టిని ఎప్పుడైతే అంతరంగం వైపు మనం మరుస్తామో అంతరంగం వైపు దృష్టి మరల్చాలి అని అంటే బాహ్యం వైపు లాగేటువంటి ఈ చర్మ శిక్షల్ని బంధించాలి తప్పక అంతే కదా కళ్ళు మూస్తేనే అర్థమైందా కను రెప్పలకి అవతల ఏముందో తెలుస్తుంది దాన్ని తెలుసుకోవాలి కళ్ళు తెలుసుకుంటే కను రెప్పలకి బయట ఉండే తెలుస్తుంది అది మనకొద్దు అవసరం లేదు ఎందుకని అది ఈరోజు ఉంటుంది రేపు పోతుంది కదా రేపు పోతుంది కదా సో మనం ఎప్పుడు కూడా మన దృష్టిని లోపలికి పంపించాలి దాన్ని అంతర్ముఖము బహిర్ముఖము మనము చేసేటువంటి సాధన ఇక్కడ ఏంది అంతర్ముఖ సాధన అంతర్ముఖ సాధన ఎవడైతే ఇక్కడ వైవిధ్యం ఉన్నదని చూస్తుంటాడో వైవిధ్యం అంటే రెండు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి ఏంది సుఖము దుఃఖము అర్థమైందా అన్నిటినీ చూస్తుంటాడు వాడు అన్నిటిలో రెండు ఉంటాయి అన్నమాట సో వాడు మాత్రము మళ్ళా మరణాన్ని పొందుతూనే ఉంటాడు మరణాన్ని పొందుతూనే ఉంటాడు అంటే మళ్ళా పుడుతుంటాడు మళ్ళా నా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాడు అని రమధర్మరాజు చెప్తున్నాడు సర్వత్ర వెలసి ఉన్నవాడు భూత భవిష్యత్ కాలాలకు ప్రభువు అయిన భగవంతుడు పొగలేని కాంతి పుంజంల బొటన వేలు పరిమాణంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఉన్నది ఆయనే ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండేది ఆయనే నువ్వు అడిగిన వస్తువు ఆయనే అంటే ఈయన అతను చెప్తాడు మన యొక్క హృద్గుహలో జ్యోతి స్వరూపంగా ఆయన మనలోనే ఉన్నాడని చెప్తాడు ఇంతకుముందు క్లాసులో ఆ జ్యోతి కూడా ఎట్లుందంటే పొగ రాదంట అక్కడ పొగ రానటువంటి జ్యోతి మన మామూలు జ్యోతులన్నీ పొగలు వస్తుంటాయి చూసారా ఈ దీన్నే అంగుష్ట మాత్ర అని అంటాడు అనమాట ఆయన అంగుష్ట మాత్ర అంటే బొటన వేలు సైజు ఇంత చెప్తాడు అంటే ఈ సైజులో మన యొక్క హృద్గుహలో జ్యోతి స్వరూపంగా ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు వెలుగుతూ ఉన్నాడు మరి పొగ కూడా రానటువంటి స్థితి అది 
నువ్వు అడిగినటువంటి ఆత్మ అదేను అనని నచ్చిపోయే తోడికి చెప్తున్నాను పర్వత శిఖరాల మీద కూర్చిన వాన వాన నీరు ఏ విధంగా దిగువ ప్రాంతాలకు ప్రవహిస్తుందో అదే విధంగా జీవజాలాన్ని ఈ విధాలుగా చూసేవాడు మళ్ళీ మళ్ళీ వాటిగానే జన్మిస్తాడు అంటే ఈ యొక్క మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సకల ప్రపంచాన్ని మనము రకరకాలుగా చూసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళా మనం రకరకాలుగా పుడుతూ ఉంటాము అదే అంతే అంత సర్వదం కలివిధం బ్రహ్మ సర్వం కలివిధం బ్రహ్మ అంత బ్రహ్మ పదార్థమే ఉన్నదంతా ఒకటే అందరూ ఒకటే అందరూ నలాగే ఉన్నారు అదే అలా రూపాలు రంగులు వేరైనా లోపల ఉండేదంతా నేనే అని ఎప్పుడైతే అందరినీ చూస్తూ ఉంటాడో వాడు మాత్రమే సేఫ్ అలా కాకుండా నేను వేరే ఇంకొకరు వేరే మేక వేరే పులి వేరే సింహం వేరే ఇట్లా రకరకాలుగా చూసేటువంటి వాడు మళ్ళా తిరిగి వాటి రూపాల్లో మళ్ళా పుడతా ఉంటాడు పుడతా ఉంటాడు అందుకని మనం చూడవలసినటువంటిది ఒక్కటే అందరిలోనూ ఏదైతే శాశ్వతంగా విరాళ జరుగుతుందో ఎప్పటికీ ఉంటుందో అర్థైందా దానిని మాత్రమే అందరిలోనూ చూస్తూ ఉండాలి మనం ఇదే సత్యం అంతే అంతేగాని రకరకాలుగా మీరు మనం గమనించినట్లయితే చూడండి నిజంగా ఇక్కడ జ్ఞానికి అజ్ఞానికి తేడా ఇప్పుడు ఒక ఒక పూలమాల ఉందండి పూలమాల ఈ పూలమాల రకరకాల పువ్వులతో కట్టబడి ఉంది అంటే నేను తులసి మేడము ఆ సారు ఈ సారు అర్థమైందా తెల్ల రంగు ఎర్ర రంగు పచ్చ రంగు అర్థమైంది అన్ని ఉన్నాయి ఆ పూల దారాలు అది పూలకి మాలలో ఉన్నటువంటి పూలు రకరకాల ఒక పిల్లవాణ్ణి పిల్లవాణ్ణి దారిని పోయే పిల్లవాణ్ణి అర్థమైందా ఈ మాలలో ఏమున్నాయి చెప్పురా అని అంటే ఏం చెప్తాడు ఎర్ర పూలు ఉన్నాయి నల్ల పూలు ఉన్నాయి తెల్ల పూలు ఉన్నాయి పచ్చ పూలు ఉన్నాయి చెప్తాడు అవునా అదే ఒక పెద్ద ఆయన్ని పిలిచి ఏమండి ఈ మాలలో ఏమి ఉన్నాయి అని అంటే అర్థమైందా రకరకాల పూలు ఉన్నాయండి లోపల దారం కూడా ఉంటుంది అని అంటాడు ఏమంటాడు లోపల దారం కూడా ఉంది అంటే ఈ పూలకన్నిటికీ ఆధారము ఆ దారము వాడు ఆ దారం చూడలేదు వాడు ఆ పిల్లవాడు ఆ దారాన్ని చూడాల పూలు మాత్రమే కనబడుతున్నాయి వాడికి అదే పెద్ద ఆయనకి ప్రజ్ఞ ఉన్నవాడికి జ్ఞానం ఉన్నవాడికి ఏం కనిపిస్తుంది ఆ వెనకాల ఉండే ఆ దారము అనిపిస్తుంది ఆ దారం లేకపోతే ఎన్ని ఆడున్నాయాడా అర్థం అయిందా కాబట్టి ఆ దారాన్ని చూస్తాడు ఇంపార్టెంట్ దారానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు వాడు అజ్ఞాని పూలకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు అనమాట పూలకి ఇంపార్టెన్స్ కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎలా బ్రతకాలి జ్ఞానిలాగా ఉండాలి కానీ అజ్ఞానిలాగా ఉండకూడదు అర్థమైందా సూదిలాగా ఉండాలి కానీ కత్తెరలాగా ఉండకూడదు అర్థమైందా ఎందు ఏంటి వంటి రెండుకి తేడా అంటే కత్తెర అందరినీ విడదీస్తుంది సూది అందరినీ కలుపుతుంది అర్థమైందా ఎలా ఉండాలి చాటలాగా ఉండాలి కానీ జల్లెడలాగా ఉండకూడదు ఎలా ఉండాలి చాటలాగా ఉండాలి జల్లెడలాగా ఉండకూడదు చేట ఏం చేస్తుందంటే అర్థమైందా తనకు పనికిరాని వస్తువుని బయటకు పడేస్తుంది జల్లెడ పనికిరాని వస్తువుని పెట్టుకొని పనికి వచ్చేదాన్ని బయటపడ అది జల్లెడ చేసే పని చేట చేసే పని ఏం చేస్తుంది అన్ని తనకి ఏదైతే పనికి వస్తుందో అది మాత్రం పెట్టుకుంటుంది పనికిరానేటివన్నీ బయట దోయేస్తుంది జల్లెడ ఏం చేస్తుంది పనికి వచ్చేటివన్నీ కింద పడేస్తుంది పనికిరానేటివి పెట్టి పెట్టుకుంటుంది అందుకని మనం ఎలా ఉండాలి సూదిలాగా ఉండాలి చేటలాగా ఉండాలి అర్థమైందా అంతేగాని జల్లెడలాగా కత్తెరలాగా ఉండకూడదు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మిగతా భాగం రేపు ఫ్రెండ్లీ చేద్దాం